30 bölü 45 ve 54 bölü 81 kesirleri birbirine eşit midir? Soru bu. Bunu anlamanın en kolay yolu bu kesirleri olabilecek en küçük sayılar oluşana kadar sadeleştirmektir. İşte o zaman eğer her ikisi de aynı ise eşit kesirlerdir. Evet, önce 30 bölü 45'e bakalım. 30 bölü 45'in en büyük çarpanı nedir? 15'tir. Çünkü 15 hem 30'a hem de 45'e dönüşebilir. Yani 30, 2 çarpı 15'tir. 45 de 3 çarpı 15'tir. Öyleyse pay ve paydayı 15'e bölebiliriz. Bu durumda ne olur? Bunu 15'e böldüğümüzde birbirlerini götürürler. Şunu da 15'e böldüğümüzde bunlar da birbirlerini götürürler. Geriye kalan sadece 2 bölü 3 olur. Yani aslında 30 bölü 45 ile 2 bölü 3 aynı değerdedir. 30 bölü 45'i sadeleştirdiğimizde elde edebileceğimiz en düşük kesir 2 bölü 3'tür. Şimdi aynı şeyi 54 bölü 81 üzerinde deneyelim. Evet, dur bakalım, aklıma bir şey gelmedi. Evet, aslında ikisi de 9'a bölünebilir değil mi? Evet, 54'ü 6 çarpı 9 olarak yazabiliriz. Evet, 81'i de 9 çarpı 9 olarak yazarız. Dolayısıyla pay ve paydanın her ikisini de bölebiliriz. 9'lar birbirini götürür, geriye 6 bölü 9 kalır. Peki, bunu acaba daha da sadeleştirebilir miyiz? Tabii ki. 6 yerine 2 çarpı 3 yazabiliriz. 9 yerine de 3 çarpı 3 yazabiliriz. 3'ler birbirlerini götürürler ve bu sadeleştirmeyi pay ve paydanın her ikisini de ayrı ayrı 3'e bölerek veya 1 bölü 3 ile ayrı ayrı çarparak da yapabiliriz. Ama kesirlerde çarpma işlemini şimdi karıştırmayalım çünkü bu konuyu daha sonra öğreneceksiniz. O zaman sadece 3'e bölerek sadeleştirme yoluna gidelim. Pay ve paydayı 3'e bölerek sadeleştirdiğinizde geriye kalan 2 bölü 3 kesridir. Demek ki en başta sorulan 30 bölü 45 ve 54 bölü 81 kesirlerini sadeleştirdiğimizde her ikisi de 2 bölü 3 oluyor. Öyleyse bunlar eşit kesirlerdir.